はいどうもこんにちはフレッシュスバルくんですよろしくお願いします今回はですねサバイバーが発表された時のツイッター YouTube のユーザーの反応をですねまとめてみました数が多くてまあ、作るのなかなか大変だったんですけどまあ面白い動画にはなってるんじゃないかなと思います骨董者をも入れておきましたのでぜひ最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは行きましょうどうぞ目立ちすぎやろもっといい衣装出してよ黄金ケーキの良さがわからない予言一週間後から機械技師の代わりにこいつが溢れる。目立ちすぎーキャラクターというよりかは UR 衣装に対しての文句がですね、ちらほら向けられました。当時、心眼の視界がすごく暗くて、UR 衣装を着てても暗くてわかりづらかったんですよね。司祭人権キャラになるってまサバイバーの初期道具に使用制限設けてよやっと来たおお来たかドラえもん女むっちゃ楽しみやな妻子も欲しいけどタコも欲しいターニングテフープーまあ当時はねワープのクールタイムも長く、まあね、全くと言ってほどね使われていなかったキャラクターでしたね、まあ、最初はねワープ通過したら、まあ、自分の残像が残っちゃうとかそういうのもね、ありましたね。まあ、その後ね、最初は度重なる調整を経て、まあ、環境キャラに成長するっていうことにはなるんですけど、まあ、当時からは想像もつかなかったよね。ただやっぱさ、名前が強そうだもんね。もうフィオナ・ジルマンってもうさ、海軍中将みたいな。強キャラ感溢れるよね。ジルマンは強いわ。ついに来たマジシャンの上位互換時間を戻せる。なんだ、ただのスタンド使いか。状態を戻せるって、つまり殴られても殴られなかったことにできるのかわっかわいいけど絶対目立つ、まあ、S2 当時泥棒が主流だったっていうことをね記憶していますが、まあ、調光師が実装されてもう一気にね、まあ、調光師がね使われるようになりましたね、うん、もう泥棒とかマジシャンとかこの辺りは一掃された感じがありますね、まあ、当時はね強かったんですけど、まあ、今は全く見ないマイナーキャラクターになりましたよねうーんスルー使いたいえー、イケメンやんこんなんポッこれでチェイス特化型にしたら最強じゃねすまんが返してもらおうか今ではねカーボーイはね粘着キャラとしてピックされることもありますが、まあ、実装当初はねもうほとんど使われてなかったようにね思いますねというのも仲間を取ってもカーボーイがね加速しないから仮に取ったとしてもすぐに断言しちゃうししかもね仲間をね結構取りづらかったんですよね、まあ、だから全然使われてなかったように思いますねだからねほんと僕も当時のカーボーイにはねチェイス邪魔されてなんかもう利的かこいつみたいな感じになったこと何度もありますね、うん、使いようによっては強い面白そうなキャラだから買ったんだけどどうしても衣装がかっこ悪すぎるんだよなスイミングスクールにいるおばちゃんみたいな遅い方ばっか使われそうやねあの踊り子の初期衣装がまあダサいっていう声がね結構見受けられましたね、まあ、確かにね踊り子の初期衣装はなんかお友達とプールに行く昼のおばさま感ありますよね占い師なのに占い要素一つもねーはいーイケメーン袋を返せ倍愛護団体人間付き袋サバイバーの代わりに殴られるフクロウがかわいそうですわざわざフクロウを殴らせなくてもいいのではないでしょうか占い師実は女というのは本当なの実装当初すでにね動物愛護団体の方々から、まあ、目をつけられてたというのはちょっと驚きでしたねまあ冷静に考えたらハンターのね攻撃ダメージをフクロウが代わりに受けてもらうっていうのは非常にひどいですからねほんとね上さんもひどい仕様を考えましたよね好きキャラデザ好みすぎ好き初期衣装ですらかっこいい生き返るときに場所バレへんかったら強いのになぁ、はあ、第五人格にイケメンが増えてくイケメン早く欲しい、えー、第五人格公式 YouTube チャンネルのキャラクター紹介動画もなんと脳感謝ですね80万再生を超えてます、えー、当時のね人気の高さがね伺えますよねまあただねその実装当初は顔面のレベルの高さと裏腹にカオケもね1つだけしか出せなかったのでまあ、性能はねそこまで高くなかったですねねえねえどんだけサバ有利大好きなのサバイバーがハンターをボコるゲームになってるよ気づいてる単行者ねえ良さそうリメンバーミーカン単行者はさすがに弱体化しないと困りますハンターいなくなりますよ実際に現状サバイバー全然マッチしませんしハンター
、泣くよ、まあ、シーズン後、まあ、呪術師単行者のね、まあ、大粘着時代に突入するわけなんですが、この時代はハンターは本当に辛かったと思いますね。まあ、当時のね、単行者はね、スタンキャラも今よりも長かったし、ね、檻の獣もないし、で、レオの思い出はさ、1階に板があるし、2階は廊下投げしで、本当に強かったですよね。ハンター引退の背中を押したのは、あなたでした。さて、いつ荘園から逃げ出そうかな襲撃か、襲撃か。そのサバイバー、レオが見たらどう思うでしょうか。確かこの子、ハンターでしたよね。ハンター戦はマジでやる気うせますわ、これ。空軍とか良かったじゃん。強制的にスタンさせられる代わりにきつい解読デバフ。まあ、やはりね、PV の段階から、まあ、ハンター陣からは、えー、恐怖の声がね、上がってました。まあ、実装当初はね、圧倒的に強かったと思ってます。まあ、高低差のスタンっていうのもね、入ったんですよね。だからね、レオンの思い出の2階から1階にスタンが届くなんていうね、なんか今ではありえないようなこともね、ありましたね。まあ、単行者は磁石をちゃんとね切り替えたりとか上手にあのスタンをさせるっていう技術があるんだけど呪術師はねタップだけだから、まあ、そこもまたねハンターからヘイトを買ってたところですよねこの S5 当時も今もほんと強いよねまたもやハンター減らそうとしてる運営じじいちゃん頼むからイノシシ家に置いてきてくれ置いてきてからゲーム参加しよっか来ないでくださいお願いします山に帰ってください襲撃か逃亡か言うてんのに襲撃しちゃってるやんなんでハンターに嫌がらせするサバイバーしか作らんの中国版でやったけどいらんかな野人に関してはね粘着キャラだったので、まあ、ハンターからね嫌がる声がね多かったですね加えてビジュアルもおじいちゃんですからサバイバーからも不人気で、まあ、ちょっとかわいそうでしたねおしゃれなリュウチェルそろそろ女の子サバイバー増やして闇の深そうな顔だ曲芸師の煽りのうざさ曲芸師って煽り系なんだ逃亡か襲撃かと言いながら逃亡しながら襲撃してて草爆弾使い切りにしろ曲芸師のキャラクター紹介の PV の最後にピエロに対してエモートしているのもね結構反感を買ってました、まあ、運営さん公認の煽りかなどねこう煽りに対するねコメントがね多かったですね、まあ、確かにねこの PV を見るとなんでこの PV をね投稿しようと思ったんだっていうね正直サバイバーで一番イケメンと思う。声かっこよすぎだろう。一等公開しかっこいい。この人私のお父さんに似てて笑ってまう。マジシャンでいいや。バンディの顔でかっこいいっていうね、声がね、見受けられましたね。確かになんかしっかり見るとちゃんとかっこいいよね。いやいやいやいやいやいや、どんな威力の酒バーメイドかわいいよ。声が好き。見た目も好き。運も買う。イライ君にお酒飲ませることができる最強キャラやん、まあ、実装されてすぐに占いバーメイドのねパーティーが流行るなんていうこともありましたよねここバーメイドが酒飲んでる最中に袋をつけてもらってまあバーメイドのね回復を完了させるなんていうやり方がね一時期流行りましたまあ今はね心理学者にポジションを取られつつちょっと絶滅傾向にありますがまあいまだにねキャラクターが好きで使ってる方もね見かけますよね、うんインヌをおとりにするな苦労イノシシに続いて今度ワンちゃんにお仕事させるのかそろそろ動物愛護団体がやってきそうやなてい手越しいや手越し発表当時から元ジャニーズの手越さんとね呼ぶ方がね多かったですねちなみにあまりにポストマンが手越と言われすぎた結果手越さん本人にもね第五人格に自分に似たキャラクターがいるということをですねちょっと知れ渡ってるみたいです<笑>本人にもで言っちゃったみたいですリセットさんマジ強すぎだわ高嵐は荘園に来るな高嵐の間違いだろう初期衣装もかっこいいし早く欲しいなかっけえやっぱアンドリューかっけえ相変わらずハンターサイドからですね新サバイバーがね憎まれるということがありましたが、まあ、一部でねやっぱかっこいいという声もねありましたねなぜかハンターだけ感電する謎エリア囚人やったらずっと椅子に縛られててくださいそこにいてくれ永遠にマジで刑務所のセキュリティどないなってるねん。お帰り願おうか。めちゃくちゃかっこいいです。結婚したいです。ルカタン、イケメン。ほわー。まあ、実装されてみたらね、そこまでのスタンではないんだけどね。ほんと、あからさまに嫌がってるハンター人がね、結構面白いですね。結構難しそう。5秒表示とか虫の操作とか上手い人以外が使うとサバにとって逆効果になりそうやな。ソフィアーもう少ししたらガチャ来るの待ち遠しい。こんな感じの衣装、ほんとにドタイプ。いつか虫が綺麗になる携帯品とか出てほしいな
、ハンター戦の僕にとっては強敵となりそう。えー、昆虫学者もね、実装されてしばらく強化が入り、まあ、今ではね、立派な強キャラになりましたよね。えー、大会でもね、見られるレベルのキャラクターに成長したのは、ちょっとやっぱびっくりですよね。まあ、やはりね、女性サバイバーは強くなる傾向がね、あるのかもしれません。マジ、可愛い,い男の娘。背中がエッティ。やっと絵を描く人がサバイバーとして加わって嬉しいです。にしても自分の絵に釘付けになるハンター可愛いな。なんで女の子じゃないの女の子っぽく見えて男の子なのがいいんじゃないか。まあ、実装当初の画家はですね、絵が3枚置けるという性能だったので、まあ、実装後すぐにね、環境入りしてましたね。ま,あ、まさかね、こんな可愛い顔をしてね、環境を荒らすキャラクターになるとはね、ちょっと思わなかったですね。ランクマだとわかんないけど、とりあえず画界上に楽しめそうなキャラだね。強すぎ。使うのめっちゃ楽しみ。これまたハンター泣かせのさばきましたね。バッツマン衣装がすごく美味しそう。もうボールをね、ハンターに当てる時にも、まあ、読み合いやテクニックが必要なので、まあね、難しすぎず、優しすぎずっていうね、本当にいいバランスのキャラクターだなと思ったんですけどね。ねノックバック距離が予想以上にね。弱体化したのでまあこれあれはねちょっとかわいそうだなと思いますねとっても可愛い腰につけてる大きな鍵は何に使うのか気になる美しいと可愛いが融合しているめっちゃ楽しみホウンジ君にもアイテムボックスあっていいのではいやマジで修正入りそうで草、まあ、UR 衣装の良さもあり、まあ、可愛いっていう声がねすごく多かったですね、まあ、普段着もねも可愛いですからねうん、ジャンプ台の置き場所も大事だし、連携も必要だし、ほんとね、バランスのいい、いいキャラだなぁとね、思いましたね。そうかそうか、つまり君はそういうやつだったんだな。患者の美女噛みすぎて草。無情さんみたいな感じかなぁ。イケメンやなぁ。こう、二人はカップルなのかなぁ。別々の人と結婚してて、それぞれ相手の違う結婚指輪してるのかと思ってた。それはもうただの不倫だからなぁ。サバイバーの白黒バージョンなんじゃないかとね、最初予測する方もいて、まあ見ていて結構面白かったですね。実際ね、連携が取れたら強いんですけど、まあ、2人揃っているっていうのはね、ほとんど見かけないですよね。バーメの上位互換。この限定衣装、本当に女王様みたい。初期衣装も結構可愛い。試合中に入れ替われたりするのかなぁ。楽しみ。笛を吹くと一時的に体が入れ替わりチェイス型に変化し、笛持ってる方は解読型と予測しておこう。試合中入れ替わることができるんじゃないかと、こちらも結構ね、面白い予測がね、ありましたね。まあ、実装初期から現在まで使われているこの心理学者。まあ、僕もね、実装当初は難しいんじゃないかなっていうふうには思ったんですけど、もうどちゃくそ簡単なキャラクターでほんとビビりました。はい。いろんなキャラクターを殺してしまっているのも、また心理学者なんだ気がしますよね。え無料でもらえちゃうんですかおーオルフェウスさんが登場してしまったらもう新キャラは出ない気がしてしまうわこれはチェイス補充や通電前が強いななんかこのキャラで追加キャラ最後みたいな話聞いたけどマジ、まあ、小説家実装の時なぜかね小説家が最後のサバイバーなんていう風にね呼ばれてましたよねあれ何だったんでしょうねもうなんかよくわからん噂が立てられてましたよね実装初期のちょっとね、入れ替わりのたまりが早すぎる問題は、どうにかした方がね、良かった感じはありますよね、やっぱね。めちゃめちゃ早かったですからね。少女ということは、バメちゃんのお酒は飲めない感じなのかなロリー、第五人格に子供が来た。かわいいこいつも人外なのかね森でたまに起こってた爆発みたいなのは薄々気づいてたけど、少女の能力で伏線だったのか。解読 70% 上がるってすごいな。こいつお手軽かつ効率的にチェイス補助できて中間待機能力が傭兵並みに高くてその上全体圧回避能力も高いのにデバフないのさすがにヤバすぎでしょうこれランクマに来たら占い師とこの子が番対象に選ばれそうカバ版ガラティアにならないといいな妻子超えたなよし弱体化しよう、まあ、ぶっ壊れとね呼ばれてた少女ですが、まあ、実際はねある程度脅威ではあるんですけどまあバンしなくてもいいかなぐらいにはねとどれまりましたよね一時期はね少女野人コンビなど、まあ、ハンター泣かせのねコンビもいましたよねほんとねあれだいぶ絶望感ありましたえは嘘ピエピアサバイバーかこれで無情様来たら私ちょっとバンジージャンプしてくるピエピ待て待て待て待てわからんわからんんんやばいやばい呼吸止まりそう
やっとデバフ持ちのサバイバーか。2人でダッシュって夢のある性能してますね。まあ、発表当時、まあ、ハンターがサバイバーになるということで、まあ、これは結構衝撃でしたよね。もうそうなるのかっていうね、驚きがありました。個人的にはね、ハスターと白黒がね、サバイバーでどう出てくるのかっていうのがちょっと楽しみですね。チョコシ、強く生きろよ。ランクまで選出するサバであってくれ。強そうだけど、庭師とほぼ似てて草。庭師と能力が似てるような気がする。教授強いのになんでルキノは、まあ、庭師と似てるっていうね、声がね、上がってたのはね、ちょっと僕は知らなかったんですけど、まあ、確かに言われてみればそうだなと思います。もはやハンターとして迎えたいレベル呪術師×バッツ×曲芸の誕生ハンター追加おめでとうございますこんな見た目でゴリゴリの攻撃系なの好きしかも飛び越えられるのいいなこれが新ハンターか強い新ハンター嬉しい運営たまにいいハンター出すからなんだかんだ優秀だよなめっちゃ強そうなハンターですね、まあ、記憶にね新しい新ハンター今骨董賞ですねまあ、実装前にね弱体化が入るっていうねちょっと珍しいキャラクターでもあります環境に入るレベルなのか、まあ、今後にね期待したいところですねサバイバーが実装された時のね評価っていうのをね見てみました、まあ、一番気になるのはね骨董賞がどのくらいの性能になるのかっていうねところがねちょっと気になりますよね強いのか弱いのかどうなるんでしょうねうんなんか強そうな感じがするんですけどねなんか思ってたよりも強くないっていうパターンであってほしい。ということでですね、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ